हेलो एव्रीवन वेलकम टू आर्के ट्यूटोरियल नीन मी आर्के सा फ्रेंड्स ये रोज़ मन मो ग्राम वार्डु सचिवालय या उद्योग गालक गानु मॉडल पेपर से ते चूसते ना मंडे प्रति रोज़ कुड़ा मन मो ओकटी लेदा रेंड मॉडल पेपर से ते अपडेट छेड़म जरूर तुंडी सो गाइस रेगुलर गा फॉलो वाली इपढ़ course this koni mana 500 rupees course this koni prepare out to narandi varanta kuda regular ga e model papers ni follow up and difference manchi upayoga karanga untai anka ever in a course this koni valunta ventane this code and get a try chandi marking kai ko time i tell you okay na so guys class motam vinandi pdf file video description list on under kuda download chase kondi okay na so let's get into the class so guys AP Gram Awardu Satchwaale ye Moodav Notification lho Kacchi Thanga Jab Saadhin Chalai Nii Lakshm Tho Unnat Vanta Abhyarthu Lho Kuru Kku Pratye Kanga Chala Manchi Aafar Lho Aite Course Andh Chesthu Nama Ndi Kewalam 5.0 Rupai Lakke Category 1 Abhyarthu Lho Kku Remaining Category Varikki Part A Aite Andh Isthu Nama Almost 20 Years Experience Kaligina Faculty Chetha Classes Aite Chephishthu Nama Ndi Almost Two Anni Kuda Classes Aite Update Chetamo Jargindhi Bilingual Lho Unta Aindi PDF Maatram Telugu Lho Nae Andhu Baat लो उन्तुन दी उक्स डेमो क्लासेस विन्ने तरवाता कोर्स तीस कोंडी परफेक्ट का मी कहते यूज़ आउट उन्ने दी मूड वेला रूपाय ला कोर्स ने आई दो वंदल के इस तुना मो अतितुवर लो अमाउंट गुड़ा पेरगा बोतुन दी सो वेंट ने तीस कोड़ान के ट्राई चेंडी ओके सो अंते का कुंडा एनिमल हस्बैंड्री प्रश्नल तो बिड बैंक ऐतर रूपन दिन चामण्डे अवन्य कोड मेरो डाउनलोड चेस कोने प्रिंट कोड तीस कोचो प्रतिरोज एग्जाम राय डांक की वीलुगा आई तंदिस तो नामु तेलुगु मीडियम लो उक्सारे सैंपल टेस्ट कोड चुड़ैंडी सैंपल पीडीएफ कोड चुड़ैंडी तप्पो कोणा तीस कोणी फ्रेंड्स ओके ना मेरो बुक्स कोण कुंटे रेंडु वेला रूपाय लाऊँ ताई इंडे मार्केट लो कानी दा अवन्नी बुक्स तीस कोणी दाने पैनो को 2000 बिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वाई तो रूपन दिन चम केवलमो 399 रुपीस के मन च Animal Husbandry course can be used in the test series in every one of them. If you click on the course and click on the course, you can be used in the content and click on the course. If you click on the course, you can be used in the demo classes. All the best! Question number 1. Bharat Supreme Court Pradhan Nyaya Murthy Ga Panchesina Motta Mudati Mahila Krendi Vari Lo Evaru. சரைனி சமாதானம் ஏன்டி என்டே எவரு கூடா காதான்டி இப்படு வரக்கு பாரத சுப்பிரிங்க கோடு பிரதான நியாய முர்த்திகா மகில எவரு கூடா இப்படு வரக்கைத்தே பணி செய்யலேது பிரண்ஸ் ஓகேனா அந்தரு கூடா கமனின் சாலி மரி பிரசன்டு யாபையவு பிரதான நியாய முர்த்தைத் உன்னாரண்டி ச सो मरी मलेशिया योक्का सॉरी सिंगापुर योक्का प्रधान न्यायमूर्ति वरहित उन्टारो मना भारत देश में योक्का हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं थे संदर्शन चढ़ा में थे जरिगिन डिफरेंस वारी पेरु जस्टिस मीनन ओके ना जस्टिस मीनन गारु करंट अफेयर्स लो बागंगा गुरुतंच कोणी नेक्स्ट वन ड्वाक्रा पदकम महिला� ड्वाक्रा पतकम महिललकु रिवाल्विंग फंड अंटार अंडी अंटे वारिकी अंधीन चेट्ट वंटि दी रुनम रूपम लो मरी एवर अंधीस्तारू अंटे रास्ट प्रभुत्वमु अंधीस्तुन्द अंडी important question रास्ट प्रभुत्वमु इफंड नी अंधीस्तुन्दी मिनिमम एंत मंदी सब्बिलु उन्डाली मिनिमम अडु उत्तुना निकड़ा एवर केते तिल्सो कामेंट रूपम्लों तिले चेंडी लेधा ड्वाक्रा संगमनी कामेंट चेंडी निन अप्डेट चेस्तानू आंसर नी ओके ना नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन पाडेल अने 20 व्यक्ति नेक्स्ट वन 
ఏ ప్రతిష్టాత్మక బహుమతికి పద్దెనిమిదేళ్లుగా స్పాన్సర్గా కొనసాగుతున్న మ్యాన్ గ్రూప్ ఆ బాధ్యతల నుండి తప్పుకున్నట్లుగా ఇటీవలే ప్రకటించింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి మ్యాన్ గ్రూప్ ఏంటండి మరి ఆప్షన్ త్రీ బుక్కర్ ప్రైజ్ మ్యాన్ బుక్కర్ ప్రైజ్ అంటారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీన్ని ఓకే మ్యాన్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు మ్యాన్ గ్రూప్ అనేది బాధ్యతల నుంచి తొలగిందండి ఇకపైన బుక్కర్ ప్రైజ్గానే ఉండబోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఉపనిషత్తులకున్న మరొక పేరు ఏంటి ఉపనిషత్తులకున్న మరొక పేరు వేదాంతాలు అంటారు ఏమంటారండి వేదాంతాలు నెక్స్ట్ వన్ బులంద్ దర్వాజాను అక్బర్ ఎక్కడ నిర్మించడం జరిగింది బులంద్ దర్వాజా అరవై ఆరు ఆప్షన్ వన్ అండి ఫతేపూర్ సిక్రి ఫతేపూర్ సిక్రి నెక్స్ట్ వన్ మన దేశ అత్యంత ప్రాచీన భాష ఏది మన దేశ అత్యంత ప్రాచీన భాష ఆప్షన్ టూ అండి సంస్కృతం అండి ఓకేనా సంస్కృతం మన దేశంలో అత్యంత ప్రాచీన హోదా కలిగినటువంటి భాష మరి తెలుగుకు కూడా ప్రాచీన హోదా లభించిందండి రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్ ప్రధాన కార్యకలాపాలు ఎప్పటి నుండి ప్రారంభమయ్యాయి అరవై ఎనిమిది ఆప్షన్ త్రీ అండి మార్చి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూటీఓ ప్రధాన కార్యాలయము ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టూ అండి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ రేవు పట్టణానికి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఓడరేవు అని కూడా పేరు పే ఉంది ఏ రేవుకు పెట్టారండి ఏ ఓడరేవుకు పెట్టారు ఈ పేరు మరి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఓడరేవు అని చెప్పేసి ఆన్సా సరైన సమాధానం ఆప్షన్ చూడండి నవసేవ ముంబైలో ఉంటుందండి నవసేవ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ అంతర్జాతీయ అవగాహనకు గాను ఇచ్చే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అంతర్జాతీయ సారీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అవార్డును అందుకున్న మొదటి వ్యక్తి పేరేంటి అంతర్జాతీయ అవగాహనకు గాను ఈ అవార్డు ఇస్తే ఇస్తారండి మరి మొదటిసారి ఈ బహుమతి అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి యూ తాండ్ యూ తాండ్ ఎవరు తెలుసా అండి యూ తాండ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆసియా ఖండం నుంచి ఐక్యరాజ్య సమితికి సో ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు యూ తాండ్ అనేటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ మొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ రూపొందించిన సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ సి డాక్ ఎక్కడ ఉంది సెవెంటీ టూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి పూణేలో కలదు నెక్స్ట్ వన్ వేల ఛేదనాల ద్వారా శాకీయ వ్యాప్తి జరుపు మొక్కకు ఉదాహరణ ఏంటి వేల ఛేదనాల ద్వారా శాకీయ వ్యాప్తి జరుపు మొక్కకు ఉదాహరణ సెవెంటీ త్రీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి క్యారెట్ ఓకే క్యారెట్ నెక్స్ట్ వన్ సదరన్ రీజనల్ ఫామ్ మెషనరీ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ కలదు సెవెంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అండి అనంతపురము ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఉంది సదరన్ రీజియన్ ఫామ్ మెషనరీ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెక్స్ట్ వన్ సిపిఏను విస్తరించుము సిపిఏ సరైన సమాధానము ఆప్షన్ వన్ కామన్వెల్త్ పార్లమెంటరీ అసోసియేషన్ కామన్వెల్త్ పార్లమెంటరీ అసోసియేషన్ నెక్స్ట్ వన్ న్యూటన్ రెండవ సూత్రము దేనిని తెలియచేస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ బలం యొక్క నిర్వచనాన్ని న్యూటన్ యొక్క రెండవ సూత్రం తెలియచేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ పాజిట్రాన్ ప్రాథమిక కణంలో ఈ తరగతికి చెందినది పాజిట్రాన్ ప్రాథమిక కణంలో ఈ తరగతికి చెందినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ లెఫ్టానులు అంటారండి దాన్ని ఏమంటారు లెఫ్టానులు నెక్స్ట్ వన్ విమాన భాగాల తయారీలో ఉపయోగించే ఎలక్ట్రాన్ అనే మిశ్రమ లోహంలో ఉండేది ఏంటి విమానాల తయారీలో ఉపయోగించే ఎలక్ట్రాన్ అనే మిశ్రమ లోహంలో ఉండేది సెవెంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ చూడండి మెగ్నీషియం అండ్ జింక్ ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమమే ఎలక్ట్రాన్ అంటారండి విమానాల విడి భాగాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు దీన్ని ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు కావలసినటువంటి కారకము ఏంటి 
ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ కావాలండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి కాంతి కావాలి హరిత రేణువులు కావాలి నీరు కూడా కావాలి నీరు వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని మొక్కలు తమంతట తాముగా ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకునేటువంటి విధానాన్ని ఫోటో ఫోటోసింథసిస్ లేదా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరియైన దానిని గుర్తించుము చూద్దామండి వన్ బై వన్ సారీ జతపరచుట ఇది ముందుగా చూసినట్లయితే సోవియట్ యూనియన్ స్పుత్నిక్ వన్ ప్రయోగించిన ఉపగ్రహము అమెరికా ఎక్స్ప్లోరర్ వన్ భారతదేశం ఆర్యభట్ట చైనా డాంగ్ ఫింగ్ హాంగ్ వన్ మరి ఆయా దేశాల యొక్క మొదటి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలండి ఆయా దేశాలు ప్రయోగించినటువంటి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో భారతదేశం అయితే సోవియట్ యూనియన్ యొక్క సహకారంతో ప్రవేశపెట్టడం అయితే జరిగిందండి మొట్టమొదటి ఉపగ్రహము నెక్స్ట్ వన్ పరగణాలు అనగా ఏంటి పరగణాలు అన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ కొన్ని గ్రామాల సముదాయాన్ని పరగణాలు అంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది కవులను పండితులను కాలక్రమంలో పెట్టండి ఎనభై రెండు ఆప్షన్ టూ అండి ఫిరదౌసి ముందుగా వస్తా సారీ ఎవరు ముందుగా వస్తారంటే కాలక్రమంలో అబుబాకర్ ముందుగా వస్తారండి తర్వాత ఫిరదౌసి తర్వాత ఇ హసన్ నిజామి తర్వాత అమీర్ ఖాన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్గా భరౌనీ కాలక్రమంలో అయితే వరుసగా ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ దాసు హత్య అని ఎవరికి పేరు కలదు దాసు హత్య ఎనభై మూడు ఆప్షన్ త్రీ అండి త్రిస దాసుడు ఓకే త్రిస దాసుడు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ అనిబిసెంట్కు డాక్టర్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనే బిరుదును ప్రధానం చేసింది అనిబిసెంట్కు డాక్టర్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనే బిరుదును ప్రధానం చేసింది ఎనభై నాలుగు ఆప్షన్ త్రీ అండి కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయము అనిబిసెంట్కి ఓకేనా అని వుడ్ అని పిలుస్తామండి మనము ఐరిష్ ఉమెన్ వీరు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మొట్టమొదటి మహిళగా వీరైతే ప్రసిద్ధి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ అంతేకాకుండా ఎక్కడంటే మన బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్య మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు రూపొందించినటువంటి అంటే కట్టించినటువంటి బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక పాఠశాలను కూడా కట్టిస్తారండి అనిబిసెంట్ గారు ఓకేనా మరి డాక్టర్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనే బిరుదును ప్రదానం చేసింది ఏంటండి కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ పూర్ణ స్వరాజ్ జరపాలని ఏ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో తీర్మానించడము జరిగింది ఎనభై ఐదు ఆప్షన్ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది లాహోర్ సమావేశములో నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిని పరిశీలించి సరైన సమాధానమును గుర్తించండి ఎనభై ఆరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని సరైనవి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులో భారత్లో తొలి జనపనార పరిశ్రమ కోల్కతాకు సమీపంలో రిష్రా అనే ప్రాంతంలో స్థాపించబడింది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో జనపనారని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న ప్రాంతము కోల్కతా నైహోతి మేకల నెక్స్ట్ భారతదేశంలో జనపనార మిల్లులు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రము పశ్చిమ బెంగాల్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిని పరిశీలించి సరైన సమాధానమును గుర్తించండి ఎనభై ఏడవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి అన్ని సరైనవి చూద్దాం జొన్నలు సజ్జలు రాగులు ఋతుపవన వైఫల్య సమయంలో అధిక దిగుబడినైతే ఇస్తారండి వీటిని ఏమంటారంటే మిల్లెట్స్ తృణధాన్యాలు అంటాం మరి ఐక్యరాజ్య సమితి తృణధాన్యాల దినోత్సవంగా తృణధాన్యాల సంవత్సరంగా రెండు వేల ఇరవై మూడును ప్రకటించిందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే జొన్నలు పేదవాడి ఆహారంగా పిలుస్తారు సజ్జలను అతి పేదవాడి ఆహారంగా పిలుస్తారు ఇవి అప్పుడు పేదవాడి ఆహారంగా ఉండేదండి కానీ ప్రజెంట్ అందరు తింటున్నారు తెలుసా వీటిని ఎందుకంటే హెల్దీ అప్పుడు ఎప్పుడైతే పాత కాలంలో తినేవారో అప్పుడే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆ అలవాట్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఓకేనా ఇప్పుడు పేదవాడి ఆహారం కాదు ధనికుల యొక్క ఆహారం కూడా ఇది నెక్స్ట్ వన్ భారత్లో హరిత వి హరిత విప్లవం వలన అధిక దిగుబడిని సాధించిన పంట గోధుమ అండి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిని పరిశీలించి సరైన సమాధానంను గుర్తించండి అంగారకుడు ఎత్తైనది ఏంటండి దీనిపైన సో ఎనభై ఎనిమిది ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని సరైనవే అంగారకుడు దీనిపైన ఎత్తనేది ఒలంపస్ ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల మీటర్లు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు వేల మీటర్లు 
నెక్స్ట్ చంద్రుడు నిబ్లిడ్జ్ అండి పదివేల ఆరు వందల డెబ్బై మీటర్ల హైత్తులో ఉంటుంది భూమి ఎవరెస్ట్ అండి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై మీటర్ల హైట్ అయితే ఉంటుంది ఆయా గ్రహాలపైన ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు అయితే ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్నటువంటిది కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇటీవల మరి ఏ గ్రహానికి బృహస్పతి అండి గురుడు గురుడు అని చెప్పుకుంటాం కదా మన సౌర మండలంలో అతిపెద్ద గ్రహము అండి మనకి మరి దానికి కొత్తగా పన్నెండు ఉపగ్రహాలను కనుగొన్నారండి మొత్తం దాని సంఖ్య తొంభై రెండు చంద్రులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దానికి అంటే మన సౌర కుటుంబంలో అత్యధిక ఉపగ్రహాలు కలిగినటువంటిది ఏంటండి ఇప్పుడు బృహస్పతి లేదా గురుడు అంతకుముందు శని గ్రహం ఉండేది శని గ్రహం ప్లేస్ను ఇది ఆక్రమించడం అయితే జరిగింది ఓకే అంతకుముందు ఎనిమిది ఎనభై ఉండేదండి ఎనభై ఎయిటీ ఉండేది పన్నెండు కొత్తవి కనుగొన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఉష్ణోగ్రత సగటు విలువలు కనుక్కోవడం గురించి కొన్ని పద్ధతులు ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని పరిశీలించి సరైన సమాధానం ఇవ్వండి ఎనభై తొమ్మిదవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి అన్ని సరైనవి ఇక్కడ రోజువారి సగటు ఈక్వల్ టు అంటే రోజువారి సగటును అంటే రోజులో యావరేజ్ ఉష్ణోగ్రతను ఏ విధంగా తీస్తారంటే రోజులోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత బాయ్ టూ సింపుల్ ఒక రోజు యొక్క సగటు ఉష్ణోగ్రత యావరేజ్ డే యావరేజ్ టెంపరేచర్ వస్తుంది మరి నెలవారీగా చూసినట్లయితే నెలలో సంభవించే మొత్తం ఉష్ణోగ్రతలు బై పన్నెండు ఓకే అలా వస్తుంది నెలదైతే మరి సంవత్సరంది అయితే పది సంవత్సరాలలో వరుసగా సంభవించే మొత్తం ఉష్ణోగ్రత బై పది అలా ఇస్తే సంవత్సరపు సగటు ఉష్ణోగ్రత అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంపార్టెంట్ వన్యమృగ సంరక్షణ చట్టము ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది తొంభై ఐదు ఆప్షన్ త్రీ అండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు క్రింది వాటిలో ఆమ్ల వర్షానికి కారణమైన వాయు కాలుష్యాలు ఏవి నైంటీ వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ అండి నైట్రోజన్ మరియు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్లు సారీ యా జీవ వైద్యం జీవ వైవిధ్యంపై వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మధ్యకాలంలో దీని ప్రకారము ఎన్ని ఐచి జీవ వైవిధ్య లక్ష్యాలను నిర్ణయించారు ఐచి అంటారండి జీవ వైవిధ్య లక్ష్యాలు నైంటీ టూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇరవై నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో భారత ఉపరాష్ట్రపతి గురించి సరికానిది ఏది తొంభై మూడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి సిడి అనేవి సరి కావండి సరి కానివి సిడి అంట ఓకే చూద్దాం ఎనిమిది నైంటీ త్రీ కదా యా సిడి అనేవి సరి కాదు చూద్దాం ఒకటి రెండు సరైనవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో డెబ్బై ఎవరి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఢిల్లీ పాండిచ్చేరి శాసనసభల సభ్యులకు కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే అధికారాన్ని కల్పించారు కరెక్ట్ ఓటు బదలాయింపు పద్ధతిని రాజ్యాంగ పరిషత్లో ప్రతిపాదించిన వారు అంబేద్కర్ మరియు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరి తప్పుగా ఇచ్చిన ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం రాష్ట్రపతి పదవికి ఒక వ్యక్తి రెండు సార్లు మాత్రమే పోటీ చేయాలని రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్నారు తప్పండి అసలు రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా మనకి మెన్షన్ చేసి పడలేదు రాష్ట్రపతి ఇన్నిసార్లు మాత్రమే పదవిని స్వీకరించాలని కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మొదటిసారిగా రాష్ట్రపతిగా రెండు సార్లు పోటీ చేశారు రెండు సార్లు ఎన్నిక కావడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఏమైందంటే రాష్ట్రపతిగా పనిచేసేవారు ఒక పర్యాయమే చేసి తర్వాత రెండవసారి చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక సాంప్రదాయం వచ్చింది అంతే బట్ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయబడి లేదు నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వివాదాలని సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు పరిష్కరిస్తాయండి సో తప్పు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులు పరిష్కరించలేవు సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏది సరి అయినది నైంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సరి అయినదని చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నలభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాష్ట్రాలు మరియు ఉమ్మడి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క గరిష్ట గరిష్ట సభ్యుల సభ్యుల యొక్క గరిష్ట వయోపరిమితిని అరవై నుంచి అరవై రెండుకు పెంచడం అయితే జరిగింది ఇది ఒకటి మాత్రమే సరైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర పరిపాలన ట్రిబ్యునల్లోని సభ్యులు ఎంతమంది నైంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ అండి ఒక చైర్మన్ ఉంటారు పదహారు మంది వైస్ చైర్మన్లు ఉంటారు నలభై ఆరు మంది సభ్యులు ఉంటారండి కేంద్ర పరిపాలన ట్రైబ్యునల్లో నెక్స్ట్ వన్ ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ ఏర్పడింది అంతకుముందు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్గా ఉండేదండి తర్వాత ఎస్సీ కమిషన్ని వేరుగా ఎస్టీ కమిషన్ని వేరుగా వేరు చేయడం అయితే జరిగింది మరి జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ నుంచి ఎస్టీ కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అంటే ఆప్షన్ టూ అండి ఎనభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల మూడు నెక్స్ట్ వన్ 
మూల ఆధార వడ్డీ రేటు అంటే ఏంటి మూల ఆధార వడ్డీ రేటు నైంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ త్రీ అండి ఎలాంటి మినహాయింపు లేకుండా అన్ని రుణాలపై కనీస రేటు ఎలాంటి మినహాయింపు లేకుండా అన్ని రుణాలపై కనీస రేటు నెక్స్ట్ వన్ ప్రతి కుటుంబానికి ఐదు లక్షల మేర ఆరోగ్య బీమాను అందించాలనే ఉద్దేశంతో రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పథకం పేరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిహేనున కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి శ్రమ్ యోగి మాందాన్ క్రింద అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న కార్మికులకు నెలకు ఎన్ని రూపాయల పెన్షన్ అందించనున్నారు తొమ్మిది తొమ్మిది ఆప్షన్ త్రీ మూడు వేలు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరి కానిది ఏదండి సరి కానిది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సరి కానిది అండి రిమైనింగ్ అన్ని సరే అనేవి చూద్దాం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారము నలభై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది శ్రామికులలో ప్రధాన పని వారు వ్యవసాయ మరియు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో పనిచేస్తున్నారు కరెక్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి రెండు వేల పదకొండు మధ్య కాలంలో సేవా రంగం యొక్క సాపేక్ష పరిమాణము చాలా పెరిగింది నెక్స్ట్ వృత్తిపరమైన వ్యవస్థలో వివిధ విభాగాలలో చెప్పుకోదగిన మార్పు అనేది ఉంది అన్ని సరైనవే సో గాయస్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించిన క్లాస్ అండి మోడల్ పేపర్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి సో నచ్చిన వాళ్ళు చిన్న లైక్ చేసి మీ యొక్క ఇష్టాన్ని అయితే తెలియచ్చేయండి మన క్లాస్కి ఓకేనా అదే మీరు చేసేటువంటి నాకు చేసేటువంటి అతి పెద్ద సపోర్ట్ అండి చిన్న లైక్ చేయడము కామెంట్ రూపంలో మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయడము ఓకేనా సో గాయస్ క్లాస్ మొత్తం విన్నారు కదా వెంటనే పీడిఎఫ్ డ పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రతిరోజు కూడా ఒకటి లేదా రెండు మోడల్ పేపర్స్ అయితే అందిస్తాను తీసుకోండి గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఫుల్ కోర్స్ ఇంకా ఎవరైనా తీసుకుని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వెంటనే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ గైస్ హ్యావ్